saksi at huling tanggulan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano ay ang Fort Drum, kinikilalang El Fraile. Saksi ito sa iba't ibang matitinding labanan noong ikalawang digmaan dito sa Pilipinas. Ginawa ito para depensahan ang agarang pagpasok ng mga kalaban sa karagatan papasok ng Manila at ang mga karatig na mga isla nito ang Corregidor. Kilala ito sa tawa konkretong barkong pandigma. Dahil sa kanyang matibay na sea fort na hugis barko na itinayo ng Estados Unidos noong 1909 bilang isa sa mga depensang pampang sa mas malawak na South Channel entrance sa look ng Manila noong panahon ng kolonyalismo ng Amerika. Noong Desyembre 1941, matagumpay na na-invade ng Imperial Japanese Army ang Luzon at agad itong nagdala ng land forces sa malapit na tanggulang pangdepensa ng mga Amerikano ang Fort Drum at iba pang mga kuta sa Manila Bay. Bago ang pag Siklab ng Giera sa Pacific Theater noong Disyembre 7, 1941, na ilagay muli sa Fort Drum ang mga tauhan at opisyal ng 59th Coast Artillery Regiment, E-Battery. Tinanggal ang mga kahoy na barracks sa deck ng fort para magkaroon ng malinaw na field of fire para sa Battery Wilson. Noong January 2, 1942, tinagumpayan ng Fort Drum ang matinding bombardment ng Japanese Imperial Air Force. Noong January 12, 1942, isang M1903 3-inch seacoast gun ang inilipat mula sa Fort Frank at ininstall sa Fort Drum para protektahan ang stern section nito laban sa atak at ito'y tinawag na battery oil. Sa unang linggo ng Pebrero 1942, isinailalim ang Fort Drum o El Fraile. Sa sunod-sunod na pagpapaputok ng Japanese 150 million howitzer batteries malapit sa Ternate Cavite, sa kalahatan ng Marso, nilipat ng Japanese ang kanilang mabibigat na artillery sa range at nagsimula itong magputok ng 200 retiwati ni Siege Howitzers na nagdulot ng pinsala sa 3-inch anti-aircraft battery ng Fort Drum at sumira ng isang 6-inch gun. Ang armored turrets ay hindi nasira at nanatiling operational kahit sa panahon ng bombardment. Hindi epektibo ang counter-battery fire mula sa 14-inch guns ng Fort Drum at 12-inch mortars ng Fort Frank. Nang bumagsak ang American at Filipino resistance sa bataan noong April 10, natira na lang ang Fort Drum at iba pang harbor forts sa kamay ng Amerikano. Noong gabi ng Mayo 5, binuksan ang 14-inch batteries ng Fort Drum sa ikalawang wave ng Japanese forces na umaatake sa Corregidor na nagresulta sa pagsabog ng ilang troop barges at maraming napaslang. Sumuko ang Fort Drum sa mga Hapones matapos ang pagbagsak ng Corregidor noong Mayo 6, 1942 at inokupahan ito hanggang 1945. Ang makapal na Higgs Metro na reinforced concrete roof ng Fort Drum ay nagtagumpay na manatiling matibay mula Pebrero 15 hanggang Mayo 6, 1942. Ang apat na 14-inch turret guns ay hindi kailanman tumigil at patuloy na epektibong nagpapaputok hanggang limang minuto bago ang pagbagsak ng Corregidor. Tulad sa iba pang mga fort sa Pilipinas, sinira ng mga sundalong Amerikano ang baril at batteries ng Fort Drum bago nasakop ito ng Hapones ang fort kaya't ang isang 14-inch gun ay bumagsak sa loob ng kanyang turret. Ang pagsuko ng mga fort sa Manila Bay ang nagtanda ng wakas ng resistensya ng US sa Pilipinas. Noong 1945, matapos ang open sibang makuha muli ang Maynila, ang malakas na pinafortify na isla ang huling pwesto sa Manila Bay na kinokontrol ng mga Hapones. Noong ika-13 ng Abril, matapos ang matinding aerial at naval bombardment, isang naayos na landing ship medium, LSM, na may bridging arm ang dumating sa tabi ng fort, ginamit ng mga tropang Amerikano ang extendable arm upang tumakbo ng direkta mula sa barko patungo sa fort, agad na nakuha ang kontrol sa itaas na deck nito at isinara ang Hapones na garnison sa ibaba. Ginamit ng mga tropa ang extended arm para madiretso mula sa barko patungo sa fort, kaya agad nilang nakuha ang kontrol sa top deck nito at pinatras ang mga sundalong Hapones sa ilalim, ang Company Fang Tuan Battalion, 151st Infantry Regiment, 38th Infantry Division, at isang detachment ng 113th Combat Engineer Battalion ang pinili na mangguna sa atake sa Fort Drum dahil sila ay nagtagumpay na nanguna sa assault sa mortar battery sa Fort Hughes sa Cabalo Island. Sa halip na subukan na pasukin ang battery, Ginamit nila ang white phosphorus mortar rounds para sumindin ng 2,500 US gallons na halo ng dalawang bahagi ng diesel fuel at isang bahagi ng gasoline na pinalabas sa battery sa pamamagitan ng isang ventilation ng fort drum. Isinagawa ang parang ito ng dalawang beses sa mga sumunod na araw. Sa fort drum, inamyandahan ng mga combat engineers ang teknikang ginamit nila sa fort hughes. 
Pagkatapos punuin ang top deck ng fort ng gasoline mixture sa pamamagitan ng mga air vents, ginamit ang timed fuse ng TNT para sumindi ng incendiary grenades. Inirecord ng ilang film crew ng U.S. Army ang buong operasyon mula sa paligid ng Manila Bay. Ang pagsabog ay nagtapon ng isang one-ton hatch ng 300 FT. Kande moing mwande noni moim. Pataas at nagbukas ng ilang bahagi ng reinforced concrete walls ng fort. Kailangang maghintay ng limang araw ang mga tropa bago ma-examine ang fortress dahil sa init at sunog na naganap sa loob ng ilang araw. Lahat ng 68 na Japanese soldiers ay napaslang. Anim sa kanila ay natagpo ang napaslang sa upper floors ng fort, samantalang ang natirang 62 ay nasusunog na mga labi ay natagpuan sa boiler room ng fort. Sa pagkuha ng Fort Drum at iba pang mga Manila Bay Forts, natapos ang Japanese resistance sa Bay Area.